进十步，来来来，快快快，来来进，好，马上进屋了，去，去去去去，没看着本衙内的马，是都正好着呢吗？衙内，小兰这儿的马可更好，脚下柱子抓紧啊！来，来来，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，小柱，衙内，这是干什么？你这是干什么？小人是白身，见官无罪也得矮三分。衙内怕什么呀？对呀，我怕什么呀？来，这边，走。衙内，请啊，这边请。啊，请衙内。着急啊，衙内里边请，哎，里边请，请。哎，你们这是干什么啊？我跟你们说啊，我姐夫。就对了嘛，这才是进了上寿局嘛。这，哇！哎呀，一模一样，别说是陛下，就是马的亲娘在跟你啥，都认不出来。没具正经，御马长什么样子，我是没见过。殿下说像就像好了。我这事儿办得还好吧？这么大的人了，总算是办了一回靠谱的事儿，有什么好说嘴的？姐夫，程殿下，这马从哪里来的？啊？哦，我跟朋友借的。你能有什么朋友？还不是赌桌上头的。给我试试负重。殿下，妾不会骑马。不要怕，有我。去吧，姐。去。顾内人。你带我去吧，妾还是不敢害怕，害怕什么？小人，你在害怕本宫啊？
자. 这是吓坏我了。屋内人不是说不会骑马吗？这不骑的挺好。是啊，宛若那灵虚玉峰，也多亏我的马。嘿嘿，顾。小人在宫里打过几次马球。想打球，这马还得训。我们先回去吧。顾内人，你没事吧？嘿嘿，哎，说好的，多的就少你了。亚内，啊，这点儿怕不够吧？不是说好了五六冠吗？亚内。当这也是赌场打马吗？行话，五六三十万。衙内不会连这点规矩都不懂吧？你们讹我！哎呦，我们哪敢讹您呢？就是。再说了，衙内，您也说了，那边的马也都得给您留着呢。我是说留着备用，现在不是不用了吗？可我们误了大商机呀。现在出不了手了。这样吧，十匹马，算你便宜，一共三百万。三百万。对。给你们三百万。哪儿跑？你们，哎，你们想干嘛？我跟你们说啊，去都衙去刑部，我可都不怕你们。好了，哎，带东宫去。哎，别别别别别别别，可千万不能去找我姐夫。所以你就这样打下了欠条。经理都知道我的身份，想躲也躲不过呀，能有什么办法？顾内人，开箱去打开我的妆帘，把钱拿给他。殿下，此事还需三思。那边不知道是什么人，怎么就找到了赵先生？那个就是看我的身份，想讹诈一笔。破财倒没什么，忍下这口气也就好了。千万别给殿下添麻烦。嗯。小人以为，还是先告诉太子殿下妥当。哎，万万不可！这几日，殿下又忙国事，又训马，已经够心烦的了。我这兄弟又不争气，赶紧把这个事情了了。明天就是端午，我不想让殿下连节都过不好。姑内人，我在这里能相信的，也只有你了。姑内人。你明天陪我一道去好不好？我我送匹好马给你。小人还有别的差事。哦。哎，这事儿，你可千万别告诉我姐夫啊。张建生一定要记得把欠条拿回来。你几遍了，在想什么呢？啊，没有
，有什么事吗？殿下叫你去呢。好，你跟我来吧。这是哪儿？殿下在等你。殿下来这里做什么？你先进去吧。殿下，你刚刚跟张建生一道干什么去了？小人不能说。钱，给了他了。这宫里，你不上报，自然有人上报。有几个事情要问你，来，这事你劝过太子妃，为什么？小人略知朝廷制度，私事私买犯马都是重罪，小人担心张建生这么做会损害殿下的名誉。既然你知道，为什么不告诉我？小人的主人是太子妃殿下。小人越过太子妃殿下禀告，是逾矩，也是叛主。这样的人，殿下会相信吗？你说的没错。可是我不相信你，不是因为这种事。我问过张尚书。在陆中城出事的那天晚上，他没有收到我的信，而这东西倒是在你那里找到了。殿下，这是在你房里搜到的，你给扣下来了，没有交给他，为什么？小人。因为一个工人对马对马正这么熟悉，还想要加害陆忠诚。陆忠诚，小人绝不会。那这是怎么回事？不说话，不要紧。想谋害陆忠诚，我不会容你。殿下，小人把太子妃交给你这种人，我怎么敢放心？王长师，殿下，钱他回宫。交给江上公处置吧，殿下。是。
。杜侍郎这边请。我确实是有事情想要请教陆忠诚。我知道国策观察换来的番马，全部都作为战马使用。从前也有番马进过京。殿帅的恐吓，我的东宫，现在还有。是。但是自五年前战事起，已有旨意。此后，在京河地方军备扩充，只许新增中原产马，番马一律送往前线。那此后关中的番马都是从哪里来的呢？走私。避开官府，私运茶叶与边民一马。再将所得马匹偷运入关内贩卖，严刑峻法也控不住吗？观察折扣换来的番马一匹不过四五贯，在关内售价可达四五十贯，重力之下屡禁不止。更何况，何况这些人的后头都是朝臣和官员，对吗？赵首领屈尊毕啊，下官是惶恐莫名啊。周辅成惶恐什么？我想惶恐的应该是另有其人。我听说前几日这集市上，有凶徒私贩翻马，还纵马踏伤了贵衙的衙役，有这事儿吗？是。穷凶极恶之徒，着实可恨。下官已经下了通缉令。这个人已经找到了，就是有些棘手啊。不知道周辅成敢不敢强项？还望周书令大人赐教。这个人是张衙内使马，先过杭州关，他去李公生马。到半盘，哎呦，哇！看来他是真弄到钱了呀。朝里头说起贩卖观察的大户，我也是奇怪了。天下万物都是他赵雍用来生财的吗？殿下，安平伯不是一个人。自然，蛇鼠都是一窝的。前线将士在苦战，而这些人呢，却在撬国家的根基。你说可恨不可恨？可恨，可恨！我告诉你，不管他父亲是谁，他姐姐是谁，他姐夫。一定要让这种人伏法，明天务必抓到现行。办好了这件事儿，你周辅成就是国家的功臣。到时候，请周书令放心。安平伯，下官绝不负朝廷。
钟书令，钟书令，这张少云值这么多钱吗？他张少云算个什么东西？我说过，要用他来打黄鸟。一切就看明天上午吧。螳螂捕蝉，他们的目的绝不只是张少云，所以陆于是，我才想到以身为饵引他们出来。现在看来，他们已经上钩了。三马势同战马，非同小可，殿下不可轻易涉险。等着马球之后吧。来，是你的，你的，黄牛千骑恶兵都有赏，赏赏哟，给你。等到这个案子办完之后，我会向陛下请旨，等陆忠诚将功补过。但在这之前，还请陆忠诚极力配合。这是臣的本分。现在，女儿怎么能够离开呢？收拾好了没有？车已经到门口了。我们进来了，进去就进去，费什么话呀？陈内人呢？还没有起身。怪事，他从来都没有失过时。你是怎么做到的？只是用墨把纸涂黑，糊到他的窗子上。还赶走了几只黄鹂，这样就有用。小人不是已经在殿下面前了吗？对于你接下来的说辞，我还真的有点好奇。过了一晚上，想出来了吗？小儿没有把殿下的手信交给张尚书，不是要害陆忠诚，也不是殿下说的那个缘故。难道还有第三条路？是。小人只是觉得，陆忠诚已经无碍，所以殿下的手信就不舍得交出去了。给我理由，殿下。然后呢？没有然后，殿下，就是理由。那天在行宫也是一样，小人曾经非常爱慕殿下。我还以为只有今天跟我对手的那位，才会让你们这么说呢。所以小人不想离开。留下你
能够给我什么？小人愿为殿下差遣。小人对马振和马正都非常熟悉，接下来的事情一定可以帮到殿下的。那就不好办了。我要怎么答应，又要怎么拒绝呢马上就要进宫了，殿下还没有准备好吗？你们这是怎么了？殿下，谁在里头？殿下，是太子殿下召小人来的。臣内人，那你去吧，请太子殿下快点。是。一个女孩子，自爱一点，没有觉悟，就不要说这样的话。从小饱腹的教训吗？一天，再多留小人一天。千金之子坐不吹堂，抱歉，我不觉得你有一天的价值。你下去吧，我来就好了。太子妃殿下在等着殿下一道进宫。
就说他没出息，偏偏昨晚发娇弄了。娘娘正好，我也想看陛下下场。嗯、陈内人，顾内人今天怎么没有来？小人也不知道。张先生，哎，顾内人，原来是你跟着我，啊。就是这儿。哦，是我姐姐让你跟我来的吧？进去吧。抓卖种，其他的别管。飞马确实是好马，张尚书，有了好马，这殿下就一定能赢。哼，殿下未必敢赢陛下，至于其他人嘛，还是看谁下手快。就是这里。等他们买卖时，就进去拿人。是。张衙内。嗯。其他人呢？就到，就到。马在哪儿？怎么只有你一个人照看？有小人照看就够了。我要过去看看。我知道地方，我带你去吧。啊，人到了没有啊？哎，人来了。姑奶，你自己去看吧，我就在后边。我不出来，你千万不要光头。知道，知道。哎，这你们怎么才来呀、啊？不计，你现在也学会这套了。我还以为当着臣子的面，殿下
要赢过陛下呢。殿下，自有殿下的打算。陛下待殿下不是挺和气的吗？不像外头人说的样子呀。妾算是看出来了，马丽还是翻马好。不过这球技还是陛下更胜一筹。庶子狡猾。输了球，但是也不能让你过不好节。礼物还是要给的，拿来吧。是，谢陛下。今天怎么没有看到嘉义伯呀？对呀、啊，他平时不是总爱跟在你后面瞎折腾吗？他，怎么还在生气啊？他走了，陛下。走了是什么意思？是臣送他走的。陛下赐给臣的马，臣也送给了他。贵妃既然已经都知道，也不用再旁敲侧击了。你的马送给了他，那这是？既已无止，为何还要欺君？陛下，臣欺君，是因为复国之人